ボーカルを担当している BTS 最年長メンバーのジンは正統派なイケメンであり綺麗な高音ボイスでアーミーたちを虜りこにしていますその容姿とは裏腹にお茶目でかっこいいジンですがジンのソロパートソロショットが少ないと言われています本当にそんなことがあるのでしょうか今回はジンのソロパートソロカットについて調べてみたいと思います韓国のテレビ番組でジンがカットされた韓国で好評放送中のバラエティ番組「ユー・クーズ・オン・ザ・ブロック」では2020年3月24日から BTS の特集が番組内で組まれています4年ぶりの地上波バラエティ番組への出演ということで本編放送前からも複数の予告編を準備して告知するなどアーミーのみならず一般視聴者からも多くの関心が高まっていました同日の放送で MC 陣とトークを繰り広げ率直なエピソードで視聴者の注目を集める BTS メンバーたちはグラミー賞のエピソードをはじめクイズ全員インタビューメンバー別のインタビューなど内容の濃い100分間となりましたしかし今回の放送である問題が注目となりますジンの出演分量が他のメンバーと比較して短いメンバー差別ではないかという声が上がりオンライン上の視聴者掲示板には抗議の書き込みも見られる事態になりました他にも考えるだけで腹立つ即ジンの編集は何ジン様のインタビューを聞こうと最後まで待ちながら見ていたのに一体どういうことなのですかなど番組に対する不満であふれますこの騒動を受けたジンは公式 SNS のウィバースを通じて「ユークイズ」の話をもう一度考えてみたら昨日重くなるような話ばかりだったのでカットしてもらったよと書き込んだのですジンの釈明後掲示板の抗議文の大半は削除されその後「ユークイズ」の制作チームに対する応援メッセージが大多数を占めましたインタビューをカットしてもらったことはちょっと切ないけど笑ってバラしてくれてよかったそれくらい本音を話せた番組だったんだな明るく楽しい姿だけを見せたいジンのスタンスを守っていきたいならそんなジンくんをこれからも応援したい好きだよジンはお兄さんとの関係に対し高校までは世界一嫌いな人だったと明かす場面があったことから視聴者には「気の重くなるような話なのではないかと思いカットをお願いしたそうですなおジンのお兄さんはこの放送後 SNS を通じて「こんにちは」旧世界一嫌いな人現コビルマンですとお茶目っけたっぷりの感想を残し現在の関係は良好であることをアピールしましたアーミーには聞かせたくないというジンの心温かい気遣いに感動したという声も少なくありませんジンさんの実のお兄さんもユークイズ見ててジンさんに家族してるジンのソロパートソロショットが少ないアーミーの気持ちに寄り添い心温かい気遣いができるジンですが過去には MV 中のソロパートやソロショットも少ないと抗議が入ったこともあります世界に大旋風を巻き起こした BTS の「ダイナマイト」この曲は BTS を知らない人でも一度は耳にしたことがあるほどに大ヒット曲となりましたこの「ダイナマイト」の中でアーミーたちがあることに気づき SNS で大騒動となります音源のパート配分とミュージックビデオでの人個人のセットが圧倒的に少ないことに対して所属事務所ビッグヒットエンターテインメントに不満をぶつけましたまた「ダイナマイトエレクトロニックダンスミュージックリミックスバージョン」ではジンの声が全く収録されていないとしさらなる抗議が湧きました BTS 新曲「ダイナマイト m v が最高なんだけどジンくん少なすぎないメインボーカルじゃないの自民ペンだけどみんな大好きだしジンくん超かわいいのになんでこれは世界的問題本人もハテナって思わなかったかなちゃんと理由があるならいいけどファンはみんな思ってるはずジンくんかわいい
ダイナマイトやっぱりジン君のパートめっちゃ少ないな実際ソロやフォーカスされるスクリーンの配分を計測した方がいて調べたところジンのスクリーンタイムは3分44秒のミュージックビデオに対し合計わずか5秒しかしこのようなジンのソロパートソロショットが少ないという問題は今回が初めてではありません2017年に公開された「ノットトゥデイのミュージックビデオでのジンのソロスクリーンタイムはなんと1秒でしたジンさんの歌ってないと思ったら少し歌ってた目も少なくて悲しいカメラに大きく映るのも本当に少なくてでもすごく必死で見てて感動したさらにジンさんを好きになったビッグヒットレーベルのイントロはジンよりもスクリーンタイムが長いと冗談を言う人もいる中このことにアーミーたちは不満が炸裂しますこのようなことがもう一度起きたということで「ダイナマイトトゥデイ b t s ダイナマイトに続き即時が世界のトレンド3位になる事態にジンのソロパートソロショットが少ない理由を考察では一体なぜジンのソロパートソロショットが他のメンバーに比べてこんなにも少ないのでしょうか中にはあえての炎上商法という考察もありました「ノットトゥデイのミュージックビデオ公開の際もアーミーたちから大ブーイングが起こったにもかかわらず「ダイナマイト」でもメンバーへの格差が目立つことにわざとなのかという声がありますいろいろな憶測が飛び交っていますが他にも「ジンのソロパートソロショットが少ないと言われているのにはこんな理由があるのではないかという意見をまとめてみましたダンスをしながら歌う実力がまだ足りなかったジンはもともと俳優志望ということもあり歌もダンスも未経験という状況のまま研修生になりましたそのため BTS の激しいダンスをしながら安定した声で歌うことが難しく他の踊りながら歌唱力が維持できるメンバーにソロパートが優先して割り当てられたのではと考えられますですが現在は努力を積み重ね激しいダンスを踊りながらも綺麗な高音を安定して歌っている時点でかなりの実力がついたということが分かりますね楽曲や MV の雰囲気を優先して韓国の音楽業界では楽曲以外にもミュージックビデオにかなりのこだわりを持って制作しますそのためメンバーのソロカットバランスよりも作品の完成度を最優先しているという見解もあります楽曲全体の雰囲気やメンバーの特性を考えて作品を作り込んでいるため登場するメンバーのソロシーンに差が出てくるのも仕方ないという意見もあるようですジンのカットを故意に少なくしているというわけではなく作品の雰囲気や曲全体を考えて作成した時にソロカットが減ってしまったのかもしれません MV の雰囲気と衣装が可愛いなと思ってみたダイナマイトぼんやり BTS ってかっこいい人ばっかりだなって思いながら見てた私がジンさんを好きになった瞬間天使のように可愛い笑顔とピュアな瞳に惚れたダイナマイト終盤のジンさんみんな好きでしょ最年長のジンは兵役に備えてパートを減らしている一部のアーミーからは最近の曲でジンのパートが少ないのは兵役と関係があるのではないかと言われているようです最年長メンバーであるジンは近いうち兵役に行くことが予想されます2020年に韓国の兵役法が改正され世界的に活躍しているアーティストは30歳まで兵役を延長できるとなったためジンの猶予は2022年の12月までに延長になりましたジンが兵役中 BTS のパフォーマンスを想定しジンが抜けている間も他のメンバーがカバーしやすいようにこのような構成になっているのではという説もありますしかし本当の理由は所属事務所から明かされていませんジンの高音が活かせる楽曲ではないから BTS はヒップホップ色の濃いボーイズグループでしたそのためデビュー当時は
ジンの美しい高音ボイスはヒップホップに向かないとしてほとんどパートをもらえないこともあったようです現在はガラリと方向転換しヒップホップアイドルを強く打ち出すジャンルにとらわれないさまざまな楽曲で BTS は有名になりました昔と比べてヒップホップ色は弱くなりジンのような突き通った高音ボイスを活かせる楽曲が増えたように思います敏感になっているだけジンのパートがどんどん少なくなっているという噂がありますが今までの曲でカウントしたところ確かにパートは少なめの傾向にありますが減っているというわけではありません以前の「ノットトゥデイ」のサロパートの少なさから今回の「ダイナマイト」も問題視されるようになったのですがそれに対し「スプリング・デイ」では合計2分近くのソロカットがありますまた2018年の「フェイクラブ」では BTS メンバーの中で3番目にパートが多いです初期のジンはパートが一番少ない曲も多かったですが徐々に多くなっているようです初めは歌いながらダンスがあまり得意でなかったことからパートが少なかったのだと推測できますジンのパートが増えた理由は歌唱力やダンスのスキルも上がったことが大きく関係しているように感じますね過去のことからアーミーたちは少し敏感になってしまっているのかもしれませんバター本当に嬉しいし何回でも聞けるだってさおじいのパートが増えてるおじいの声が好きまとめ今回はジンのソロパートソロショットが少ないと言われる理由をまとめ考察してみましたジンのソロが少ないのにはいろいろな憶測が立ちますが差別的な意図はなさそうに感じましたが皆さんはどう思われましたかもともと歌やダンス未経験だったにもかかわらず今や誰もが惚れてしまう魅力的なパフォーマンスを見せてくれるジンはかなりの努力家だということがわかりますバターではジンのソロも増え 18% もありますジンは性格が良くて弟重いなので自分のソロパートが少ないということで悲観的にならず弟が多く出ていて喜んでいたり BTS のレベル向上のために自分は頑張らなくてはとさらなる努力をしているのかなと思いますそう思うとますますジンを応援せずにはいられません